வணக்கம் எல்லாருக்கும் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஸோ இந்த வாரம் முழு முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபிலாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ மா ஸ்வீட் எல்லாம் வந்து விதவிதமான குழக்கட்டையிலே விதவிதமான குழக்கட்டெல்லாம் ஷெஃப் பிரகாஷ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் வந்து சூப்பரான ரெசிபிலாம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நீங்களும் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க அது செய்யறதுக்கான ரெசிபி ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ வந்துடும் <laughs> வேக வச்சு அதை எடுத்து அப்படியே மசிச்சிருங்க மசிச்சிட்டு நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அதுலேயே அதுக்கப்புறம் சுக்கு பவுடர் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொல்கட்டில் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்ல வித்தியாசமான சுவையான ஒரு குழக்கட்டை சொல்லிக்கீங்க தானே <laughs> 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 நுங்கு பாயசம் கேட்டிருக்காங்க நொங்க வாங்கிக்கிங்க நைஸாக கட் பண்ணுங்க தேங்காவை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே பால் எடுத்துங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டாலும் சரி தேங்காவை இல்லைனா நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டாலும் சரி ரெண்டு விதமாகவும் தேங்காய் பால் எடுக்கலாம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறீங்க நொங்க நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கிறீங்க இது மேலே அது நாட்டு சக்கரை வேறு எதுவுமே வேணாம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அப்புறம் ட்ரை ஜிஞ்சர் இருக்குல்ல சுக்கோடு இருக்குல்ல சுக்கோட பவுடர் போட்டுக்கிட்டால் செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் போட்டு மேலே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதில் முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதெல்லாம் ஊற வச்சுன்னு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தாளிச்சு சேர்க்கலாம் இந்த தேங்காய் பாலில் பண்ணுறதுனால ஊற வச்சு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் அனிதா மேடம் நாங்க சென்னை புழல் இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கோம் மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா சார் எப்படி இருக்காங்க சார் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வேற சொல்றாரு நல்லா இருக்கேனே நானு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு பேசுங்க மேம் ப்ரோகிராம் ப்ரோகிராம் சமையா இருக்குது மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா யார் சமையா பண்றா நானா ஷெஃபா ரெண்டு பேருமே பண்றீங்க கெஃபோடைய சாப்பாடு குடுக்கிற இது டிப்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் சொல்ற ரெசிபி ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒண்ணு நாங்க கண்டிப்பா பண்ணியே சாப்பிடுறோம் வெங்காயத்தாலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணோட தெரியாம இருந்தது இவர் சொன்னதுனால நாங்க நிறைய அதை சேர்த்து இருக்கோம் சேர்த்துக்கிறோம் உணவுல செம்ம டேஸ்டா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமா தொடர்ந்து ஷோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மாங்களுக்கு <laughs> இப்போ உங்களால நாங்க வந்து என்ன சொல்றது பாஸ்ட் புட் ஐட்டம் மாதிரி ஹோட்டலுடைய இது மாதிரி நல்லா சாப்பிடறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் இன்னைக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி கொஞ்சம் இதுவா டேஸ்டா வர மாட்டேங்குது சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ ஓகே சார் ஓகே ரொம்ப நன்றிமா தேங்க்ஸ்
ஆ ரொம்ப நன்றிம்மா வெஜிடபிள் பிரியாணி சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணுங்க ஒன்று வெங்காய தாள் இருக்குல்ல அதுலேயும் பண்ணால் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்த்திங்க அதில் வெங்காய தாளோட அந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்கும்ல அதுவும் அதில் நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக தக்காளி நிறைய சேர்த்துக்க வேணால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் பச்சை மிளகாய் அதான் காரணம் இதில் போட்டு அதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி இதில் வந்து வெஜிடபிள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னே கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவரு இதை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் ரொம்ப விசுப்பாக இருக்கும் பச்சை பண்ணாட்டியும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அரிசியை நம்ம அளவு தண்ணி வச்சுருப்போம்ல அந்த அளவு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அது அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அரிசி இருக்குல்ல அதை போடுங்க அவ்வளோ சு அந்த இது மேலே திக்காக ஒரு பாருங்க அந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் நெய் உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க பவானி பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா தேனி தேனி மாவட்டத்துல இருந்து ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் உங்க ப்ரோகிராம் எல்லாம் அடிக்கடி பாப்போம் நல்லா இருக்கு நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க நல்லா பேசுறீங்க ரொம்ப 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 நன்றிம்மா थैंक यू நீ நீ வந்து சரி ஸ்கோபும் சரி ரெண்டு பேருமே அந்த ப்ரோகிராம் தாமாவை நல்லா ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு நான் காம்ப்ளிமென்ட் கொடுக்கிறது ரொம்ப நன்றி பேசுங்கமா செஃப் இருக்காங்க வணக்கம்மா சார் ஹலோ சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கோம் சார் உங்க ப்ரோகிராம் நான் அடிக்கடி பாப்போம் சார் நான் லைன்ல இருந்து இந்த ஒரு மாசமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க தான் லைன் கிடைச்சது சூப்பர் வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ரெசிபி எல்லாம் நீங்க சொல்லும்போது அந்த கை ஆடி ஆடி சொல்லும்போது அத பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி உங்க அன்புக்கு சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் சார் எலும்பு குழம்பு வைக்கணும் சார் எலும்பு குழம்பு மட்டன் இல்ல கொஞ்சம் அதுல இருந்து சூப் எடுத்து எடுத்துட்டு மிச்சது வந்து குழம்பு வைக்கிற மாதிரி அத ரெண்டுமே ஓ சரி தக்காளிதுங்கிழு <laughs> அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பீஸ் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டு அந்த எலும்பு மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த சூப் இருக்கட்டும் அதுலேருந்து பாதி எடுத்துடுங்க பாதி தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து எண்ணத்தை சேர்க்கணும் குழம்பு வர்றதுக்கு தேங்காவும் அதாவது அரவை சொல்கிறேன் தேங்காய் பச்சை மிளகா பூண்டு இதை மட்டுமே எடுத்துகிட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு கொத்தமல்லியோட தண்டு இருக்குல்ல அதை நைஸாக கட் பண்ணி இதில் நல்லா இந்த தேங்காய் கூட மசாலா கூட சொல்லியிருக்கேன்னு அது நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு இதை மட்டும் கொதிக்க விட்டாவே போதும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் நம்ம பட்டை இதில் தாளிச்சிருப்போம்ல நெய் போட்டு சோம்பு பட்டை லாஸ்ட்டாக தாளிச்சிங்கன்னா இன்னும் சுவையாக இருக்கும் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு தாளிங்க அதுலேயும் பட்டை கருவேப்பில் வேறு எதுவுமே வேணும் தாளித்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் காமாட்சி மேடம் பெருமூர் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா நீங்க என்ன சமையல் உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல வந்து சாம்பார் பீன்ஸ் சாம்பார் அவர்கா புரே இப்ப மதியானத்துக்கு மீன் குழம்பு மீன் குழம்பா ஆமாங்க மேடம் சூப்பர்மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க கத்திரிக்காய் சாப் கேக்கோ சார் கிட்ட கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் <laughs> 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 கத்திரிக்காயும் 
அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணது அதுவும் அது கூட போட்டு வந்துங்க கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளியை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு ஒரு நாலு தக்காளி இல்லை ஒரு மூணு தக்காளி அந்த அளவில் பெங்களூர் தக்காளி அரைச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் அது நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு இதில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்குனிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சு எண்ணெய் மேலே வரும் அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் தனியா தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு பிஞ்சளவு வந்து கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அந்த இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணுமோ குழம்பாக வேணும்னா ஒரு டம்ளர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றிட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் மேலே வந்துடும் அந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த கத்திரிக்காயை போடுங்க இந்த குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெள்ளை எள் இருக்குல்ல அதை நல்லா நைஸாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதில் சேர்த்தா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இல்லை எள்ளுலாம் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை தோலை சீவிட்டு ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்சி சின்ன மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதில் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா நான் உஷாரணி பேசுகிறேன் எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா செலவு ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே உங்களுக்கு ப்ரோகிராம்லாம் சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா உங்க டிவி வால்யூம் மட்டும் தான் பேசுறீங்க நன்றிமா நன்றிமா நன்றி உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சு பாத்து நான் கத்துக்கிறேன் என்ன பார்த்தா செஃப் பார்த்தாமா செஃப் பார்த்தா சார் செஃப் பார்த்தா இல்ல உங்கள பார்த்தேன்னு சொன்னதால நான் என்ன பார்த்து என்ன கத்துக்க இருக்குன்னு நான் யோசிக்கிறேன்மா இல்லங்க இல்லங்க மேடம் இல்லங்க மேடம் தக்காளி சாதம் தானேரா ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் தக்காளி சாதம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதில் வந்து சில சில பொருள்களை கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் நிறைய சேர்க்க வேணாம் மிளகாத்தூளை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துங்க தனியா தூளை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை தண்டு இருக்குல்ல அதை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணுது இல்லைனா கொத்தமல்லியை கூட நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல காரத்து இருந்த மாதிரிக்கு பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துடாது அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணது அப்புறம் தான் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க தக்காளி தான் அதிகமாக இருக்கணும் வெங்காயம் கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவில் இதெல்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இதில் வந்து தக்காளி அரைச்சியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி ஒரு மசாலா மாதிரிக்கும் வந்துடும் அதே டைத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயும் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் மிளகா தூள் அதிகமாக இருக்கணும் காஷ்மீரி சில்லி போட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் அந்த தக்காளியோட கலர் வரும் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் உப்பு கல் உப்பு போட்டுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்கினீங்கன்னா அந்த மசாலா ஒரு ரெட் கலரில் வந்துடும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் நம்ம எப்போவுமே சாதம் ஒடிப்போம்ல அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மசாலா இந்த சாதம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொத்தமல்லி இருக்குல்ல அதை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மேலே தூங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சோம்பு தூள் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நன்றிங்க <laughs> 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 மாட்டேன் <laughs> 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 
அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வத்தல் வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதை வடிகட்டிருங்க நல்லா அலசிட்டு ஊற வைங்க அதில் உப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் அலசிட்டு ஊற வச்சுட்டு நாலு வாட்டி இல்லை அஞ்சு வாட்டி அலசிட்டு ஊற வச்சுட்டு வடிகட்டிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த பத்தல் இருக்குல்ல இதை போட்டு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்குனிங்கன்னா நல்லா ஒரு கருப்பு கலரில் வரும் அந்த டயத்தில் வடிகட்டிட்டு அந்த எண்ணெயில் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து வத்த குழம்பு எப்பயுமே த ஒரு ஒரு வத்தலும் ஒரு ஒரு குழம்பு அந்த அதோட டேஸ்ட்டு வரும் சுண்டக்காய் வத்தல் மாங்காய் வத்தல் கொத்தரங்காய் வத்தல் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே ஒன்றாவே போட்டுட்டிங்கன்னா மணத்தக்காளிலாம் இதெல்லாம் ஒன்றாவே போட்டிங்கன்னா அது சுவை அவ்வளோ சுவையாகவே இருக்கும் பாத்திரத்தில் அந்த எண்ணெய் சேர்த்துங்க நம்ம வடிகட்ட சொன்னோன்னா அந்த எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு ஃபஸ்ட்டே போட்டு வதக்கிடுங்க கொஞ்சமாக தோல் உரிச்சது போட்டு வதக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் போட்டுங்கள்னா ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அதிலே போட்டு வதக்கிடுங்க மிளகாத்தூள் கம்மியாக இருக்கணும் தனியாக தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு கொஞ்சமாக வந்து புளி க கரைச்சி அதிலே ஊற்றிடுங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளி நம்ம எப்பவுமே கரைச்சி வச்சுருப்போம் நாலு தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதையும் இதில் கூட நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் மசாலாவும் நல்லா வெந்துப்படும் அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா இந்த வத்தல் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கோம்லா சென்னையிலேருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் மாதிரி எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா உங்கள் சேரி நல்லா இருக்கு ரொம்ப அப்படியா ரொம்ப நன்றிம்மா தேங்க் யூ மசாலாவா <laughs> மசாலாவா கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி தான் கருவேப்பில சட்னி எப்படி அரைப்பீங்க கருவேப்பில ரெண்டு கை அந்த அளவுல எடுத்துட்டு ஒரு கை தேங்காய் பச்சை மிளகா அதுல இஞ்சி கொஞ்சமா புளி புளி இல்லைன்னா எலும்பிச்சம்பழம் கூட அதுல லாஸ்டா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் புளிஞ்சு விட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் உப்பு போத்துங்க இதை நல்லா நைஸா அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு இந்த சைட்ல ஒரு பாத்திரத்துல நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் கடல பருப்பு உளுத்த பருப்பு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா கீறி போட்டுங்க கருவேப்புல பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக நைஸாக கட் பண்ண இஞ்சி இதிலே போட்டு வதக்கிட்டு இந்த எண்ணெயில் நம்ம இந்த கருவேப்பில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல துவையல் அதை இது கூட போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் சூடானாவே போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சாதம் எப்பயுமே வடிப்போம்ல அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டு வடிச்சுட்டு உப்பு போட்டு பாதி உப்பு போட்டு வடிச்சுட்டு அதை இது கூட சேர்த்துங்க ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக வேறு பச்சை கருவேப்பிலே லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும் கொஞ்சமே சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பெருங்காயத்தூள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் பாரு <laughs> 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 குடல் குழம்பு தானே கேட்டிருக்கீங்க கள்ளப்பருப்பு போட்டு சொல்லட்டுமா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் கவனிங்க நான் சொல்றேன் கள்ளப்பருப்ப சரிமா சரிமா ரொம்ப நன்றிமா சரி ஓகே நம்ம இப்ப சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் அவங்க பார்ப்பாங்க கள்ளப்பருப்ப ஃபஸ்ட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதை கொஞ்சமாக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த கல்லுப்பருப்பை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க ஆனால் மசிஞ்சு போகக்கூடாது நல்லா வெந்துருக்கணும் அந்த அளவு தான் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதிலே போட்டு வதக்கிறேங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயம் தக்காளியும் ஒரே அளவு இருந்தால் ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு போல் தக்காளி அந்த அளவில் 
இதெல்லாம் அந்த நல்ல எண்ணெயில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பீஸ் இப்ப கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சுவையாவே இருக்கும் இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல அதோட பச்சை வேகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காவை நல்லா வெள்ளையா திருவிட்டு நைஸா அரைச்சிட்டு அது கூட கொஞ்சமா சோம்பு போட்டு அரைச்சியா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அதுவும் இது கூட சேர்த்து ஒரே ஒரு கொதி எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துடும் குழம்பு ரெடி ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கடலை பருப்பு வேக வச்சிருக்கோம்ல அந்த தண்ணியோட இதை செய்யுங்க அதுக்கப்புறமா குடலையும் இது கூட செய்யுங்க குடலை ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்துட்டாவே போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு அதுவும் அந்த தண்ணி இது கூட சேர்த்துங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துடும் குடல் குடம்பு ரெடி ஆயிடும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில கொத்தமல்லி கொஞ்சமா மிளகு தூள் கொஞ்சமா சோம்பு தூள் கொஞ்சமா நெய் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அந்த மாநில இருந்து இவ்வளவு அன்போட எங்களுக்கு கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ஷெஃப் எங்களுக்கு ஏதாவது டிப் கிடைக்கும் ஆமா நம்ம வந்து பச்சை பயிர் இப்ப ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம்ல அது வெச்ச ஒரு டிப் இல்ல அது வந்து ஸ்வீட் சொல்ற நாளைக்கு தான் அது வந்து salt சொல்றேன் ஆமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து salt சொல்லி முடிச்சோம் ஓகே ஷெஃப் பச்சை பயிர் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லிருக்கேன் அது வந்து முளை கட்டினதுக்கு அப்புறமா பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்த போதும் வடி கட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் இதை தாளிச்சுட்டு அதை சால்ட்டாவே இந்த கொழுக்கட்டைகளை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சந்திக்கிறேன்